அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர் சப் டிசிப்ளின்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் அதாவது மரபியலின் நான்கு துணை பிரிவுகள் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் பாரம்பரிய மரபியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் பாட்னி புக்கில் ஸ்டேட் போர்டில் ஒரு லெசன் இருக்குது ரெண்டாவது லெசன் அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் இப்போ நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இந்த சப் டிவிஷன்ஸ்னால் என்னது அதாவது சப் டிசிப்ளின்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னா ஜெனடிக்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நான்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் ரைட்டாக எப்படி வந்து பாட்னி அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டாக வருதோ நீங்கள் அடுத்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஜெனடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தனியாக ஒரு சப்ஜெக்டாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இன் கேஸ் இஃப் யூஆர் சூஸ் இந்த ஜுவாலஜி ஆர் பாட்டனி ஆர் பயோடெக்னாலஜி ஆர் சம்திங் எல்ஸ் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தனியாக இது மட்டும் ஒரு சப்ஜெக்டாக வரும் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஜெனடிக்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து டோட்டலாக இதுக்கு முன்னாடி நாம் சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஜெனடிக்ஸ் சம்மந்தமாக மரபியல் சம்மந்தமாக அதுதான் அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் ஜெனடிக்ஸும் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸும் ஒன்று தான் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ்னால் என்னது ஜீன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மென்டல் இருக்கார் இல்லையா மெண்டல் கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் உண்டு அவரை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங் பயாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா மெண்டல் வந்து எப்படிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணார் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஜீனு குரோமோசோமு இது எல்லாமே வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஜீன் பற்றி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் சொல்லியிருந்தார் அந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணின ஜெனடிக்ஸ் தான் இந்த கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் இதுக்கு தனியாக சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நாம் பார்த்துருக்க பார்த்துருக்க மாட்டோம் அவருமே வந்து பார்த்துருக்கல ஏன்னா கண்டுபிடிக்கலல்ல மைக்ரோஸ்கோப்பு அதுக்கப்புறம் பெரிய அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப்பு டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி இந்த மாதிரி டெக்னிக்லாம் வந்து அங்கே கிடையாது அந்த டைமில் அவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணின டைம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறு அந்த டைமில் ஆராய்ச்சி பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரியான நியூ இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா பேரண்ட்ஸ் பார்த்தாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இது வந்து பிளான்ட்ல வந்து அவர் செய்யும் பொழுது ஒரு பி பிளான்ட்ல செஞ்சாரு பட்டாணி தாவரத்துல செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எப்படி இருக்கு அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அசம்ஷனில் நிறைய விஷயங்களை அவர் சொன்னார் அதுதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸில் வருது அந்த கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸில் தான் உங்களுக்கு மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸு டை ஹைப்ரிட் கிராஸு அதாவது ஒரு பண்பு கலப்பு இரு பண்பு கலப்பு ஒரு பண்பு சோதனை கலப்பு டை ஹைப்ரிட் அதாவது மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸு டை ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்னா இரு பண்பு சோதனை கலப்பு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத சிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் இந்த ஆராய்ச்சிகளெல்லாம் வந்து செஞ்சது இதை வந்து எப்படி அப்படின்னாக்கா பார்த்த மாத்திரத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது ரைட்டாக டீல்ஸ் வித் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் பெற்றோர்களை பார்ப்பாங்க அதிலிருந்து சந்ததிகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி ஒரு அசம்ஷனில் இவங்களுக்கு இந்த ஜீன் இருக்குது இவங்களுக்கு இந்த ஜீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் போட்டு கண்டுபிடிச்சாரு யார் மெண்டல் ரைட்டா மரபணுக்கள் எவ்வாறு பெற்றோரிடமிருந்து சந்ததிக்கு கடத்தப்படுகின்றன இது பற்றி எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் டிரான்ஸ்மிஷன் ஜெனடிக்ஸ் அதாவது கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் பாரம்பரிய மரபியல் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்த அப்படியே தேரட்டிகளாக இங்கே நான் சொல்கிறேன் மெண்டல் வந்து என்ன செஞ்சார் இந்த கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரிகர் மெண்டல் செவன் கேரக்டர்ஸை சூஸ் பண்ணார் எதிலிருந்து பைசம் சட்டைவம் அப்படிங்கிற பிளான்ட்லேருந்து பைசம் சட்டைவம்னா என்னது பட்டாணி இல்லையா அந்த தாவரத்தினுடைய தாவரவியல் பேர் தான் பைசம் சட்டைவம் கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல் செவன் கேரக்டர்ஸ் ஏழு பண்புகளை எடுத்துக்கொண்டு பைசம் சட்டைவம் தாவரத்தில் ஆராய்ச்சி செய்தார் எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்புகளும் இன்றி இதுதான் பாரம்பரிய மரபியல் ரெண்டாவது கால்குலே ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் சப் டிசிப்ளின் ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஜெனடிக்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் இந்த மாலிகுலர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்த உடனே உங்களுக்கு உடனடியாக
பேசியிருப்போம் இந்த மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதாவது மூலக்கூறு மரபியலில் இருக்கக்கூடிய நிறைய டைட்டில்ஸ் வந்து பாட்னிலையும் வருது கேட்டால் ஏன்னா வந்து எல்லா ஆர்கானிசத்துலேயும் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல பிளான்ட்லேயும் டிஎன்ஏ இருக்குது அனிமல்ஸ்லேயும் டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படிங்கும்போது நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து இந்த மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி நமக்கு பயோடெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குரோமசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா பாட்னியில் தேர்ட் லெசன் பாட்னியில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இந்த ஜாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்த் லெசன் கூட ஓவர்லப் ஆகும் ரைட்டா அதனால் ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று படிச்சிங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் அப்படி இப்படி மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ரைட்டா புரிஞ்சு படித்து அந்த ஜுவாலஜி புக்கில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் வந்து அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி அந்த கீவேர்ட்ஸுக்கு உண்டான மீனிங் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதை நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் அந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சு சொந்த நடையில் நீங்கள் எழுதுனா அழகாக மார்க் வரும் இது பாட்னியாக இருந்தாலும் சரி ஜுவாலஜியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அட் மாலிகுலர் லெவல் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இந்த இடத்துல வரணும் அதை கொஞ்சம் திருத்திக்கோங்க மாலிகுலர் லெவல்னா ஜீன்குள்ளே என்ன இருக்கும் டிஎன்ஏ இருக்கும் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் தான் ஒரு ஜீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா அப்போது அந்த ஜீன்ஸ் வந்து என்ன பணியை செய்யுது அப்படின்னா அதை டிஎன்ஏ அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து என்னென்ன பணியை செய்யுது அதுக்குள்ளே என்னென்ன தகவல்கள் இருக்குது என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இருக்குது அதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக படிக்கிறது தான் இந்த மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் ரைட்டா மூலக்கூறு நிலையில் ஜீன்களின் அமைப்பு மற்றும் செயலை படிப்பது நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது டைட்டில் என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ் இப்போ ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஹெரிடிட்டி இன் குரூப்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் ட்ரேட்ஸ் பை ஃபியூ ஜென்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை ட்ரேட்ஸ்னு என்னது கேரக்டர் ரைட்டா இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ தமிழ்நாட்டு பீப்புள் இருக்காங்க அல்லது சைனா பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சைனா பீப்புள் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ செப்பரேட் குரூப் மனுஷங்க அப்படின்னா வந்து அதில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது இல்லையா ஆப்பிரிக்காக்காரங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்காங்க ஜப்பானில் இருக்கிறவங்க ஒரே மாதிரி இருக்காங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்க ஒரே மாதிரி இருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல எல்லாருமே மனுஷங்க தானே எல்லாருமே வந்து சேம் ஸ்பீஷிஸ் தானே எல்லாருமே ஒரே சிற்றினம் தானே அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக ஜப்பான்காரங்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரே மாதிரியான ஜீன் இருக்குது இல்லையா அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஹெரிடிட்டி இன் குரூப்ஸ் ஹெரிடிட்டி இன் குரூப்ஸ் வழி வழியாக ஒரே மாதிரியான பண்புகள் தொடர்ச்சியாக ஒரு குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷனில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ரைட்டா வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்குண்டான ஜீன் சில ஜீன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ரைட்டா அந்த சில ஜீன்களை பற்றி படித்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ் ரைட்டா உயிரி தொகை மரபியல் இது வந்து மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு உயிரினம் எந்த டைப் ஆஃப் சிற்றினமாக இருந்தாலும் சரி தாவரங்களாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்காக அதுக்குன்னு சில ஸ்டைல் இருக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு மாதிரி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் ரைட்டா அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஜீன்கள் என்னென்ன ஜீன்கள்லாம் வந்து அந்த ஹெரிடிட்ரி பண்புகளுக்கு அந்த குரூப்புக்குன்னு சில பண்புகள் தொடர்ச்சியாக வழி வழியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்குண்டான ஜீன்களை பற்றி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ் ரைட்டா அதை தான் தனி உயிரிகளின் தொகுப்பு தனியாக சில உயிரிகள் இருக்கும் அதாவது சில சிற்றினம் இருக்கும் அது ஒரு தொகுப்பாக ஒரு இடத்துல வசித்து கொண்டு இருக்கும் அப்படி வசித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல காணப்படும் சில பண்புகள் தொடர்ச்சியாக தலைமுறை தலைமுறைக்கும் பாரம்பரியமாக சில மரபணுக்களால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடியது அந்த சில மரபணுக்களை பற்றி நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் அதற்கு பேர் தான் உயிரி தொகை மரபியல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா போனதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில அப்படின்னு போட்டோம் இங்கே அந்த சில எடுத்துகிட்டு பலன்னு போட்டுடணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட்டா ஹெரிடிட்டி ஆஃப் ட்ரைட்ஸ் இன் குரூப்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை மெனி ஜீன்ஸ் அந்த மெனி ஜீன்ஸை பற்றி படித்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஜெனடிக்ஸ் புரியுதுங்களா அது தான் தமிழில் ஒரே தொகுப்பில் உள்ள உயிரிகளின் பண்புகள் பல மரபணுக்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அந்த பல மரபணுக்களை பற்றி நீங்கள் படுத்தீர்கள் என்றால் அது என்னென்ன பண்புகள்லாம்
பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா